За тэгээд бидний одоо яг энэ байгаа газар бол ийм түүхэн газар байгаа. За одоо яг энэ хоогоор явж байгаа гудамжны нэрийг мэдхэн байна уу? Наминчу. Наминчу биш ээ. Аа сөүлэн гудамж гэдэг. Тэгэхээр сөүлэн гудамж бол Улаанбаатар хотын бас маш их түүхтэй гудамжнууд энэ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ямар гудамжинд одоо ингэж одоо комеди та нар ирсэн байна вэ? Тэгэхээр энэ сөүлэн гудамж Улаанбаатар хотын 1960 оноос 39-оос 1900 60 он хүртэлх Улаанбаатар хотын төв гудамж гудамж байсан. Энд бол Улаанбаатар хотын хамгийн анхны одоо мод тарьсан, анхны асфальтын замтай, анхны одоо гэрэлтүүлэх хийсэн одоо ийм гудамжинд бид нөр өнөөдөр бас ирсэн байна. За тэгээ яг бидний одоо яг нь хажуухнда чи уу хант төржи өргөө гэд яг одоо энэ одоо зүүн талд байгаа. Тэгэхээр энэ барилга бол Улаанбаатар хотод байгаа бас маш гоё юм архитектуртай барилгууд энэ. Ягаад тэгэхээр та нар хэрвээ анзаар чарсан бол дотлынх нь нэг давхар нь Европ хийцтэй дээдлийн хоёр давхар нь бол Аз юм архитектуртай. Тэгээд Аз Европыг ингэж хосолсон юм одоо нэг юм нэг юм барилгад юм хоёл ингийн хосолсон юм барилга гэдгээр бол юм маш юм алдартай гэж одоо үздэг. Монгол улсын анхны одоо гадаад харилцааны одоо гадаад яамны сайд чиван хамт өрж өргөө гэдэг юм нэртэй. Тэгэхээр энэ байшин бол хоёр давхар. Тэгэхээр ер нь 100 жилийн өмнө бол Улаанбаатар хотод нөгөө юм барилгууд их цөөхөн тэгээд тэр цөөхөн барилгууд нь ихэнх нь хоёр давхар байсан ба. Тэгээд хоёр давхар барилгууд дандаа өндөр гэж нэрлэдэг. Гойжингийн өндөр, Дайчуванги өндөр, өндөр хөршөө, Цэцэн хааны өндөр гэдэг ч юм те. Тэгэхээр энэ үед тухайн уухаар ерөөд ингээд хамгийн өндөр байшин гэх юм бол дандаа тийм хоёр давхар их хэлж байгаа. Тэг өндөр гэж нэрлэж байсан. За өнөөдөр бол бид нар 15 давхар барилгаас дээш барилгууд дандаа бол цамхаг гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр яг юм өндрийн ялгаа байгаа болохоос их хэлж байгаа юунийхөө бодол нэг чанарын бараг ялгаа байхгүй байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө танилцуулгыг ихлээ. Бидний Улаанбаатар бид одоо ямар түүхтэй хотод амьдэрдэг вэ гэд. Тэгэхээр шашны тэргүүний өнөөдрийн бидний Улаан амьдэрчих Улаанбаатар хот бол шашны одоо тэргүүний ор дөргөөнөөс орчин үеийн хот одоо болж одоо хөвгцэн ийм одоо хотод бид нар амьдэрч байгаа. За тэгээд А тэгээд Улаанбаатар хотын хамгийн анхны одоо гэрэл зургийг одоо та хүн бүгдээрээ харж байна. Энэ бол 1874 онд авсан Орсын гэрэл зург чинь Боярский гэдэг хүн одоо энэ гэрэл зургийг авсан байдаг. За энэ гэрэл зург дээр бол юу гэж ямар одоо төрс буусан бэ гэхээр тухайн үеийн богдын шар орд ингээд одоогийн дөрвдөрлөгөрөө уртлын одоо дөрвөн замын уулзур буу яг ново төлийн уртлын яг дөрвөн замын уулзур дээр яг одоо богдын шар орд ингээд дөрвөн ордон байсан. Тэрний хамгийн том ордон ингээд шар ордон байсан. Тэгээ энэ одоо зургийг бол ингээд зүү уртаас нь буулгасан байдаг. Тэгээд Боярский бол өөрийнхөө энэ одоо аялахын тэмдэглэлийг бас тэр аялахын ахлагчлаг Бисяцки гэдэг хүний одоо бас тэмдэглэл дээр үлдээсэн байдаг. Тэгээд монголчуудын гэр зургийг авахд маш юм хэцүү байлаа гэж одоо ярьсан байдаг. За. За тэгээд ер нь одоо 1925 онд Улаанбаатар хотын хүн ам 61 мянган хүнтэй байсан. Өнөөдөр 2019 онд бид нар 1 сая 400 мянган хүнтэй бол яг Улаанбаатар хот одоо амьдэрч байна. За тэгээд 100 жилийн өмнө бол Улаанбаатар хот хот бол ерөөдөө энэ одоо баг оршин суугчдынх нь тал нь бол баг тал нь бол лам нар байсан. Тэгээ ерөөдөө ийм одоо лам нарын одоо хот гэж одоо баг хэлж өөрөө сүм хийдик дагсан юм одоо хот байсан. За тэгээд одоо бид нэр яг яриан дунд айгүйх яригдэг нөгөө банд нэр гэд бид нэр айгүйх ярьдаг шүү дээ тий. одоо нэг нэг мо банд минь энэ төр гэж яриад байдаг. Тэгэхээр одоо яг тэр банд гэдэг чинь яг одоо тэгээд энэ банд. За тэгээд ийм гурван банд а тэгээд ийм дээл өмсцөн. Тэгээд ийм жоохон тийм хардуу ийм царайта нациг ингэ царайта за тэгээд ягаад ийм царайта байгаа гэхээр энэ үеийн хүмүүс бол бүгдээр а нөгөө мор ундаг а мор ундаг учраас бол а бүгдээр нөгөө салхинд одоо нөгөө нүүр нь зөхөгдөөд гэх юм уу да те тэгээд ингээд уг нь бол шар арьстай а тэгээд ингээд ийм жоохон нүүр нь харалцдаг ийм байсан за за ингээд яг бас яг энэ 1913 оны зураг энэ бол бас их алдартай зураг тэгэхээр яг богдын шар ордны үүдэнд одоо шүргэн ашааных нь үүдэнд халах их нэр хүн 100 жилийн өмнө яг авахсан байгаа. За тэгээд энэ зураг та нар өнгө оролцсон гэж одоо зарим хүмүүс ярьдаг. Гэхдээ яг тийм бол биш. 1913 онд Улаанбаатар хот буюу тухайн үеийн нийслэл хүрээнд Францын гэрэл зураг чинь Стопан Басе гэдэг хүн ирээд баахан гэрэл зураг аваа явсан. Тэр нь бол өнгөд гэрэл зураг байсан. Тэгээд азаар бол бид нэр яг энэ 100 жилийн өмнө манай Монгол бүсгүйчүүд одоо яг ямар байсан бэ гэдэг нь яг өнгөтөөр одоо тэр зүс царай одоо тэр юуг энэ дээл хувцсан ямар байсан бэ гэдэг ингэж харах юм боломжтой байгаад байгаа маа. За за энэ зургуудыг бол ер нь гэрэл зургуудыг ингээд бид нэр ингээд одоо ангилдаг одоо галзуу зург гадраатмар зург энэ төр гэ те. Тэгэхээр яг энэ зург бол яг юм гадраатх те. Энийг хараад би шууд гадраач хийсэн. Тэгээд ягаад тэгэхээр бол энэ бол үнэхээр юм гой зург ягаад тэгэхээр ерөөхд 100 жилийн өмнө бол яг Монгол юм хаттуудыг харуулж байгаа. Тэгэхээр нэг юм хатан хүн бол бүх одоо юм хуцас хэрэглээ зүүсний дараа зүүхэд бол 4-5 кг үнд итэл зүүдэг байсан гэж байна. 
Тэгээ тэр нь бол одоо бид нарт бол өнөөдөр 100 грамын байна уу гэдэг чинь аягүй асуудал очиод байна шүү дээ. Тэгээ ягаад ийм байсан бэ гэхээр энэ бол ерөөсөн маш энгийн юу гэхээр тухайн 100 жилийн өмнө бол банк байхгүй байсан. Тэгээ яг үхээр бид нар банк байхгүй учраас жон хүргэтэй болонгууд эмгэтэж үүднэ хуцандаа шингээгээд эрчүүд надад удалдаж аваа очдог байсан. Ийм одоо байсан байна. За тэгээ цаатлын эмгэтэй энэ за байж байгаа. Энэ хоёр эмгэтэй бол яг нэг хүний зураг байгаа. Тэр энэ бол шүүх явны сайд намсраа гэдэг хүний хатан байгаа. Тэр энэ хүүхэн бол одоо энэ хатан бол үнэхээр солиор уусан. Яг тэгэхээр маш их зураг авахсан. Тийм. Тэгээд маш их зураг нь их зураг авахад хэм дуртай юм хүн байсан байна. Тэгээд одоо сайттайгаа буюу нөхөртөөгөө нэг авахлаа, босч нэг авахлаа, сууш нэг авахлаа те найзуудтайгаа нэг ингэж таа ингэж авахсан баа. За дараах. За ингээд 100 жилийн өмнө яг нэг студент авсан бас ийм зураг байна. Энэ болохоор шампуу гэдэг юм хүний авсан зураг байгаа. Хүрээ нийслэл хүрээнд бол 3 гэр зургчны газар байсан. Тэрний хоёр нь хятад нэг нь одоо Орос гэр зургчны газар байсан. Тэгээд тэрийг бол шампуу гэдэг байсан. Тэгээд энэ шампуу студент авсан зургууд бол өнөөдөр ингээд шилэн нэг шилэн дээр бодог байсан шүү дээ. 100 жилийн өмнөх зургууд бол шилэн их төвдөө зургууд бол үндэсний архивт байт юм аа. Тэр 100 жилийн өмнөх одоо манай Монгол ноёдод буюу язгуртнууд ямар одоо ингээд цэмбэр байсан бэ гэдэг таанаар эндээс бол одоо харж бол болно. За тэгээд ер нь бол энэ үед Энэ үеийн одоо хүмүүс бол нэг гэр зураг авахлаа гэдэг өөрөө их тансаг хэрэглээ байсан. Одоо одоо ороо ойлгох юм бол баг 2 хон баг 250 мянган те нэг хүн одоо ингээ зураг авахлаа гэдэг 250 мянган төгрөг одоо та нарс гараа те хідэн аяга авахлаж чадах уу гэдэг чинь. Аа ер авахлаж байх л да тийм үү. Тий тэгээд гэхдээ яг яг тэгж авахлаж байгаа бол манай музейн шууд дээр дансар руу одоо шилжүүлж хэрэг гэж та гэлээ. Тий за За тэгээд энэ бас студент бас тэр шапуй авсан зураг. Тэгээд Монгол одоо баян хүн бол одоо одоо маш их юм идэлж хэрэглэдэг байсан гэдэг харна. Одоо яг энэ доотлын болонд бол нохоо байгаа. Тэгээд энэ бол Монгол Монгол бол банхаар бол биш. Тийм өөр үйлдвэрийн нохоо байна. Тэгээд тухайн үеийн бас энэ баян хүмүүс бол бас ийм нохоотой гадны үйлдвэрийн нохоонуудыг бас ингэ сонирхдаг байсан гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаа юм аа. За энэ бол бас ийм алдартай зураг юу гэхээр хүрээний дөрөв найз гэдэг нь тэр зураг. Тэгээд хоорондоо яг үрэхж байгаа юм уу одоо бид нар мэдэхгүй. А ягаад тэгэхээр энэ үед 100 жилийн өмч нь манай Монголч нэг Арманд дэх хайр гэдэг те тэр хайр бол үүсээг уу Сэлс бүү үедээс хийсэн учраас бол яг тэр нь бол ингээ мэдэгдэхгүй ямт ийс ингээ дөрүүлээ ингээд одоо зогссон одоо ийм бол зургийг бол харж болно. За тэгээд гудамжинд бол ардууд бол ерөөсө ингээл юу чи ингээл одоо мөлхөөл те одоо энэг бол нөгөө хүрээг тоороод ингээ горон хийгээд ингээд сунж мөргөөд ингээ явж байгаа. Тэгээ бүр хүрээ рүү бүр зарим хүмүүс бол гэр үлээрээ те хідэн 100 км бол ингэж хүрээ рүү ингэж тоо явж ингэж мөргөд мөргөж тоо ингэж явдаг байсан. Тэгээ хідэн дээл хийдэг байсан ингэж тоо ингэж бол битсэн байдаг. За энэ болохоор юу байна? Одоогийн зан асрын нэрэмжит төсөв хурлын үзэн барилга. За наатал нь болохоор одоогийн энэ туул рич дараа нь яг сүүрэн дээр бол ногоо удалт талах юм зах байсан. Тэгэхээр яг энэ захыг одоо Монгол одоо юм эмхтэйчүүд аваа нар одоо яг ингээд юм худалдаа хийж байгаа юм зураг байгаа. Тэгээ энэ дээр бол юм хамаргүй юм байгаа. Та нар ямар учтай гэдгийг бол бүгдээр одоо мэднэ тий. За. За өндөр онгор. За өндөр онгор бол та нарын бид нар бол яг тэр хоёр Рочефи Нэндрүсийн одоо хэмжсэнээр бол 2 метр 36 сантиметр байсан ингээ Монголын хамгийн одоо өндөр хүн байсан. Тэгээд юм ихнэр хүүхдтэйгээ. Тэгээд юм найзууд нь юм ажууд нь ингээ зогссон. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн ярвалт идэр бол айгүй тийм гой ингээ гарсан одоо ийм зураг байгаа. За тэгээд бол өндөр онгороос жүүлчд маш нэг л ийм асуулт маш их асуудаг байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр маш тэр нь уурлалтдаг байсан. Юу гэхээр та та бол маш өндөр хүү юм байна. Таныг нас орсны дараа бид нэр ясич ингэж аваа явж болох уу гэж асуудаг байсан. Тэг өндөр онгол бол тэр нь маш их дургуцдаг байсан ингэж тоо тэгж байдаг. За энэ 1913 оны зураг Мигтранскийн дуугаар нь одоо босцсон байна. За дараахан. За 1924 онд хотын захиргаа байгуулагдаад ингээд 1925 онд Монгол ардын үсгэлт намын төв орны төвчөр хотын иргэн гэж хин бэ гэсэн юм анхны юм тодорхойлт гаргасан. Тэгээ тэр тодорхойлт нь дээр маш гоё юм тодорхойлт гэсэн. Хотод байн оршин суудаг хөдөө гэр орнгүй хүмүүсийг хотын иргэн мөн гинэ гэж та ингэж тодорхойлсан. Тэгээд За ингээд энэний хатаагүй яасан бэ гэхээр хотын дарга анхны дарга 1924 онд Монгийн баяр гэдэг хүн байсан. Ингээд 25 онд хүн ама яг энэ тодорхойлтынхан дагуу тоолоод ингээд 61 мянган хүн байсан. Энэ 64 мянган 61 мянган хүнээсээ 14 мянган бол хотын жинхэнэ хэрэг тэргэн байна гэсэн юм тоо гаргасан. Тэгээ тэрийг одоо яаж гаргасан бэ гэхээр маш энгийн юу гэхээр одоо ингээд дорж тулмаа батаа нарыг дуудаал те за хотод байн горч суудаг суудаг хөдөө гэртээ юу гэргүү за тэгвэл чи хотын иргэн гэсэн юм айгүй тийм энгийн юм тодорхойлт гаргаад ингээд хамгийн гол нь яасан бэ гэхээр 1927 оноос эхлээд юм хотын жинхэнэ хэрэг тийм өнөмлөх гэдэг тэр хүмүүстэй 14 мянган хүн нэмлэх гэсэн байхгүй юу Тэ за энэ өмнөх нь одоо манай музейд хадгалаг гэж хийдэг. Ингээ Монгол өчгөөр бичсэн. Тэгээ дотор нь юу гэж хийсэн бэ гэхээр
За ингээд бол хотын иргэдүүд сайн нөгөө хүрээний иргэдүүд гэдэг нөгөө өгсөн ингээд жилийтсэн тэ ингээд юм цаваагаар наацсан унтахтаа тэрэгээ бүх нөгөө юмнуудын салгаад хойш нь ингээд болгож байгаа баг тэрэгээ дэрлээд унтчихдаг байсан. А тийм байсан бол одоо ингээд хотын иргэдүүд 1921 оноос гэдэг шал өөр дүр дүрхтэй тэ үсний засал тэр малгаа дээл идэн арай жоо хөнгөн болж ирсэн. Ингээд 1921 онд Улаанбаатар хотод хамгийн анхны одоо улсын ихтгэр байгуулагдсан одоо ингээд барилгын тал байг урд Кристийн одоо хожмын гинхэдний сүм гээд барилгад ингээд яасан гэхээр тэр улсын их дэлгүүр болохоор Европ барааны дэлгүүр тасаг гэж байгуулагдсан. Тэр Европ барааны засаг дугуй цагаан малгаа тэгээд юм болтой цагаан өнгөтэй чийшиг зардаг гэсэн. Тэгээ хүмүүхнүүд нөгөө юугаа үсэн ингэж тайрдаг байсан. Дараагийн нь болохоор энэ нацаг дөрж байна. За нацаг дөрж бол уусаа тухайн уухаа хамгийн одоо одоо тийм жентлмэн юм залуу байсан. Тэгээд бол дээлтэй дээлнийхаа дотор сороочхын цамц ингээ өмсөөд ингээ юу чилэп малгаатай нэг гартаа бол ингээ ганс барьцсан. Ингээ тийм зур байгаа. За дараагийн нь болохоор энэ нэг бол яг нэр нь бол тодорхойгүй. Тэгэхээр тухайн одоо 1920-аад 30-аад оны үе Монголын нэг сэхэтийн эмхтэй байгаа. Тэгээ бид нар бол яг нэрийн нолоог уучлаас би бол зүгээр хөвдөө нэг цэвэлма анаа гэн ирсэн байгаа. Тэгээ тэгээд манай энэ цэвэлма хэвчэл яг үг гэхээр маш юм ширүүн харцтай. Тэгээд дээл мэл нь яг юм орчин үеийн хотын хүн байгаа хгүй. Тэгээ яасан ихээр үсэн ингээд баг хамрынхаа үзүүлтэй ингэж тоо тэгшэлж тайраад тэгээд үснийхаа ингээд урт нь чоолк хийгээ чоолк өөр дашин өнгөж хийгээ тэрнтэйгээ яг параллелээр ингээд малгаага өмссөн. Ингээд маш юм маш юм дончтой ингэж тоо юм дүр төрхийг одоо стилийг одоо бий болгосон байгаа маа. За за дараа нь болохоор а энэ 1926 оны зураг тэгэхээр улаан Монголд бол анхны эмгтэчдийн байгууллага 1924 онд байгуулагдаад тэгээ 26 онд бид нар одоо эмгтэчүүд бүгд дээр нийлж байгаад одоо бид нар одоо ингэж Мартин аймыг тэмдэглэмээр байна гэд ингээ хүсэлт гаргаад тэгээд Мартин аймыг одоо анх удаага тэмдэглэж байгаа 3 сарын 8 тэгээ яг уу гэхээр энэ дээр яг уу гэхээр тэр улаан дээр а барьлаа тэр улаан энэ ингээд улаан өнгөтэй улаан дээр нь болохоор ингээд Монгол бичгээр а март март хэмээх одоо 8-ны өдөр бүх дэлхийн одоо пролетар эмгтээчүүд ажил ажилчин малчин үйлдвэрчин эмгтээчүүд ингээд эрх чөлөөгөө болохоор энд ингээд ирсэн байна гэсэн юм утгатай бичээд. Тэгээ энэ дээр нь болохоор үгээгүй ардын одоо тэмцэний хатуугаар хөгжүүлээд энэ төргөд ингээд бичээд. Тэгээ хамгийн сүйд нь болохоор эрх чөлөө мандтгаа ардын үсгэл мандтгаа гэж тоо ингээд тоо дээлэн дээр ингээд бичгийг ингээд тоо цоолт бичсэн байдаг юм аа. За дараагийн энэ зургийг бол та нар бол зарим мэдэх байх. Юу гэхээр энэ бол одоогийн Ленин клубын барилга 1929 онд баригдсан. А тэгээд ер нь 26-аас 31 оны хооронд Улаанбаатар хотын төвийн хэсэг 13-нд байшин баригдсан. Тэр 13 барилгад бол яг уу гэхээр тэр 13 барилга барилга бол ихэнх нь хоёр давхар барилга байсан. Тийм учраас тухайн үеийн хотын одоо зарим хүмүүс бол эсэргүүцсэн. Яг тэгэхээр тухайн үеийн Монголын нийгэмд маш том одоо үзэл байсан. Миний дээр малгаа байдаг, малгаан дээр хөх тэнгэр байдаг л гэж боддог байсан. Тэгээ ингээ энэ хоёр давхар л байшин дээр орнгой дээгүр ингээ хүн яваад байгаа байхгүй. Тэгээ яга миний дээр хүн яваад байгаа. Миний дээр хөх тэнгэр байх хэвээр тэгээ дээгүр ингээ хүн яваад гишгээд байгаа юм шиг юм сэтгэл төрж ирсэн. Төрдөг байсан баа. За тэгээд өнөөдөр бол яг ухаар за төр байж байгаа. Өнөөдөр бол яг ухаар бид нар хоёр юм уу 20 давхар байшин дээр орнгоотой. Яана миний дээр ноол байгаа гэж бодож байгаа. Нэгч байхгүй байхаа гэж тоо бодож байна. За тэгээд энэ энэ байшин гот тухайн үед бас нэг юм сонирхлын юм юу ухаар хөдөөний хүмүүс орж ирээд Ленин клубыг маш гайхдаг гэсэн. Орж ирээд маш гайхаад энэ ч одоо юу вэ гэж боддог гэсэн. Яг тэгэхээр Улаанбаатар хотод байгаа ганц хойш аарсан хаалгатай барьдаг нь Ленин клуб байсан байхгүй. Тэнгууд орж ирэнгүүт энэ ч ягаад хойш аарсан хаалгатай байшин байгаад байгаа гэж хэвхгүй. Яг тэр хөдөө бид нэр ингээд очоор бүг бүг юм ингээд уршаа харцсан байдаг те. Улаанбаатар хотын төлөвлөж гисэн дандаа уршаа харж ингэж тэ хийгцсэн байдаг. Тэгээ энэ одоо байшин хараад үнэхээр ингэж гайхч ирсэн байдаг юм аа. За. За ингээд 1900 ер нь 20 дугаар зуун бол манай монголчуудын үед тухай ядангуяа хотчлтын үед баг шокны зуун гэж хийж болно. 1929 онд Улаанбаатар хотод анхны автобус явж ирсэн. Мортой ингээд явж ирсэн чи нэг үлээ осод ирсэн чи автобус яваад ихсэн. Тэгээд яасан гэсэн чи автобус одоогийн амглангаас Улаанбаатар хотын хооронд 10 одоо зогсох газар та зогсох газар буюу буудал болгон үнтэй нэг буудал яваад ингээд мөнгө төлөөд байдаг гэсэн. А тэгээд бол хамгийн дээд нь 50 мөнгө, доотл нь 5 мөнгө, цэргийнхэн болохоор 5 мөнгөний хөнгөлтөө ингээд явдаг байсан. Тэгээд одоогийн зан олын төсвөрлгийн мүзэй бол автобусны одоо төв зогсоол байсан. Тэгээд тухайн үед бол автобус гэсэн үг байхгүй автомашин гэсэн ч үг байхгүй. Бүх автомашиныг юугдэг байсан бэ гэхээр уурын тэр гэж нэрлэдэг байсан. А яагаад тэгж нэрлэдэг байсан бэ гэхээр би бол тэгж боддог. А машинаас бол ингээд юм утаа гарч байгаа. Тэрийг бид нар бол уур гэж ойлгосон. Гэж л ойлгосон. Өөрөөр одоо тийм тайлбар бол энд олдохгүй байгаа. Тэгээ уурын тэргний хороо гэж байгуулсан. Тэр нь одоогийн нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын үйлч газрын бол үүсэл болдог юм аа. 
За Улаанбаатар хотын хамгийн орчин цагийн анхны одоо хөшөө бол 1930 онд болсон байдаг. Сухаатар зөөрүүлсэн. Сухаатар 1923 онд насаураад хөшөөг нь босгоно гэж 7 жил болсон. Яагаад гэхээр Монгол орчин үеийн хөшөө хийх хүн байхгүй байсан. Ингээд Эрхүүгийн хаалтар зөөрөөс Помрын цог гэдэг хүний зурагчлаар бол Бөмбөр ногоон театрын үүдэнд бол энэ одоо хөшөө босгосон байдаг. Тэгээ Бөмбөр ногоон театрыг таах хүн мэдж байгаа. 1929 онд баригдаад 30 онд төв театр болоод 49 онд чадсан. Шатхт нь шаргтаа гэж үзэж чинь бол эм сайхан шат чинь бадамлаад гэж хэлээ шоронд орж ирсэн тий. За энэ ингээд нэгдүгээр сургуулийн барилга байгаа. Нэгдүгээр сургууль бол 1923 онд байгуулагдсан хамгийн анхны дунд сургуулийн барилга. Тэгээд энэ барилга бол Улаанбаатар хотын хамгийн анхны дөрвөн давхар барилга. 1940 онд дайны үед одоо хүрэн санхүүгийн маш одоо хэцүү үйл бол ингэж босгосон байдаг. Тэгээд энэ барилгуудыг ер нь бол Улаанбаатар хотод 40 40 оны үед ороод ирэхэд 3 юм том цагаан байшин л байсан. Хотын урталд нь бол нэгдүгээр цахилгаан станц, дунд нь бол нэгдүгээр сургууль, хойдлт нь бол Мигчранскийн дугуй. Тэгээд энэ барилгуудыг бид Улаанбаатар хотынх юу гэж нэрлэдэг байсан бэ гэхээр малгаа ундаг барилгаа гэдэг байсан. Ингээд дээшээ харахаар ингээд малгаа уншдаг. Мөн өндрө гэдэг юм байсан. За баярлалаа. За ингээд 1900 А 42 онд Монгол улсын анхны мөөсийн одоо байгуулагдсан анхны одоо университетэ бид нар болсон. Ингээд анхны одоо их сургууль бол одоогийн зөрөг санд одоо байгуулагдсан. А юу үйл ажиллагааг ихэлсэн. Ингээд энэ бол ийм түүхэн дурсгал барилга бол тийм аа. За мөөсийн одоо анхны оюутнууд одоо гэж хийж болно. За цаг ер нь төгч байгаа учраас би жоо хурдын яри уучлаарай. За 1946 онд одоо Сухаатрын энэ одоо хөшөөг босгосон. Тэгэхээр бас нэгэн одоо сонин таан сонирхолтой зүйл ирэх 1921 оноос өмнө Сухаатрын талбай дээр юу хийсэн бэ гэхээр хогийн зүг байсан. Тэгэхээр 1921 оны 7 сарын 8-нд ардын журам зэрэг ардын төрөл засгийн газар орж ирээд энэ Сухаатрын талбай дээр эндэрцсаад ингээд 7 сарын 11-нд бол энэ бол ардын цагаа тунхаглаад ингээд бол тунгуулсан энэ шиг тал 7 сарын 11-нд бол наадам болдог болсон а мөн одоо Сухаатрын талбай бий болоод Сухаатрын талбайг тойрсон одоо барилгажилт бий болж хотын одоо ингэж төв болсон байдаг. Ингээд 21-аас 46 онд хүртэл энэ талбайг бол эндрийн талбай гэж нэрлээд 46 онд бол чоомбл гэдэг хүний зурагчлаар одоо энэ Сухаатрын энэ одоо хөшөөг хийсэн байдаг юм аа. За Чоосонгийн хөшөө Чоосонгийн хөшөө таар бүгд одоо мэднэ мөсөн өмнө байдаг. А энэ хөшөөг бол 1946 онд босгосон Чоос өөрө 52 онд нас орсон. Ингээд хордугаар зуунд бол өөрөөхөө одоо амьд байхдаа одоо ганц одоо амьд байхдаа хөшөө болсон хүн бол Чоосон. Өөрөөхөө хөшөөнийхөө одоо нээлтэнд ингээд оролцоо явьдсан юм хүн байгаа маа. За за энэ зураг болохоор ер нь зохион байгуулалтаа авсан 1949 оны зураг энэ Ленин клуб байна. Одоогийн одоо тэр юуны төвшүүдийн гортлын дөрвөн замын уул зурагс үг. Тэгэхээр яг төв замаар ямар ямар машин явдаг вэ гэдэг юм. Одоо тээврийн хийгч явдаг үедээ харуулж байгаа юм зохион байгуулалтаа авсан зур том тэрийг явж болох нь мор явж болох нь болдог байна 49 онд штэ. За тэгээд тэр жижиг тэр тэгээд дугуй явдаг байсан. Тэгээд дунд нь юм цаг чирэг зогсоогоо цагтаа гэж байгаа тэр. Дээр нь болохоор энэ хараа тэмдэглэлцэн болохоор 100 лампны чийдэн байгаа. Энийг одоо яаж нэм одоо гэрлэн дөхөө гэж байгаа. Тэр үчин гэрлэн дөхөө байхгүй байсан. Тэгээд одоо яаж өдөр нь яаж одоо энэ гэрлэн дөхөө болдог байсан. Огт ойлгомжгүй юм зүйл байгаа. За тэгээд энэ үед болохоор 1925 онд Улаанбаа юу Монгол улсын хамгийн анхны одоо замын хөдөлгөөний дүрм гарсан байдаг. Тэгээ 1949 он гэхдээ тэр замын хөдөлгөөнийхэн дүрм дээр нь болохоор дөрвөн замын улсаар дөрвөн машин зэрэг ирүүл яах вэ гэсэн одоо зохицуулалт байхгүй гэдэг байсан. Тэм учраас тэм учраас хүмүүс хоорондоо юу гэж ярьдаг байсан бэхээр дөрвөн замын улсаар дөрвөн машин зэрэг ирэх юм бол дөрвөн жолоод нь буугаад харилцан сайтар тохиролцсоны үндсэн дээр хөдөлгөөнөө цааш өргөжлүүлмаа гэж ярьдаг байсан байна. За 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 энэ болохоор 1973 оны зураг гурван төгрөгөр хорол одоо баригдаагүй байх үе. Энэ ингээд 40 мянгад одоо их төлгүүрийн одоо яг зүүн талын тий. Тэгэхээр ягаад 40 мянгад гэж нэрлсэн бэгэр хүмүүс 40 мянга айл амьдэрч байсан энэ тэр гэж ярьдаг. Тэр бол яг тийм биш. 40 мянга метр квадрат талбайд барьсан учраас 40 мянгад 50 мянгад бас ялгаагүй тий. 100 ор 200 ор чинь бүгдээрээ метр квадратаар ингэж нэрлсэн юм одоо байдаг. Тэгээд тухайн үед энэ чинь Улаанбаатар хотын хамгийн анхны буюу Монгол улсын хамгийн анхны орос улсын хорол бол А тийм учраас яг хөөхөр энэ 58-аас 61 онд баригт баригдсны дараа оо баригтхад бол энд хамгийн анх удаагаа бид нар суултур дээр сууж үзсэн байдаг хгүй. Тийм бид нар чинь суултур дээр сууж үзээд 80 жил ч болоог байгаа. Тийм. За дээр нь болохоор бид нар анх удаа парта танилцсан. Тийм парта одоо ингэж танилцсан. Тэгээ зарим хүн одоо хөдөөний хүмүүс энд ингэ ирчихэд одоо нөгөө нойлт нь ороо биц чадгүй байсан гэж хгүй. Энд ямар юм бэ суух те? Гарч бицэгээд ингэ гараад одоо бицдэг те. Ийм одоо байсан байх нэ. За ингээд зайсан тухай байгаа. За зайсан тухай одоо 1956 онд анх одоо ийм одоо хөшөө байсан. За дараа нь болохоор 
дараа нь болохоор 1171 онд яг энэ хөшөөг одоо босгосон байдаг. Тэгээд энэ зайсан тоглоод дээр хүмүүс гараад хөшөөгийн юу гэж нэрлэдэггүй гэхээр хүмүүс ингэ мэддэггүй зайсан гэд. Зайсан чинь нөгөө толгоонх нэр. Тэгээд дээр нь байгаа хөшөөний яг юу вэ гэхээр мэддэггүй. Тэгэхээр бол зөвлөлтийн дайчдын дурсгалын хөшөөг гэж нэрлэдэг. Дунд нь байгаа энэ цагрыг байгаа энэ цагрыг нь болохоор тулгыг билэгж байгаа. Гурван дотогтой дунд нь болохоор юм галын цүгц байдаг. Дотортлаар мозайктай одоо ийм а улаанбаатар одоо хамгийн өндөр хөшөө байгаа энэ бол зөвлөлтийн дайчдын 20 км одоо юм өндөр хөшөө байгаа. Зайсан тлоод гардаг нийтээ 612 одоо гишгүү шат байдаг юм аа. За. За ингээд энэ болохоор 1154 оны Улаанбаатар хотын одоо юм зураг байна. Одоогийн 40 мянга тэдэр бол өрхөн өрхөд сургаггүй ингээд а одоогийн одоо төв засгийн газрын ордын гэж баригдсан байна. Өрхөд төвөөсөө ихэж барилгацсан. За ингээд 1154 оны бас энэ зураг. За ингээд 1157 оны зураг. За дараагийнх нь за энэ зураг болохоор 40 мянгтыг байх гээд ингээд айлуудын нүүлгчсэн байгаа. 40 мянг чинь бол гэр орол байсан. Ингээд нүүлгээд анхны одоо энэ орос уусны хоорлыг бол барьсан байдаг. За дараагийнх нь за за энэ зураг болохоор бас бас их сонин түүхтэй. А юу их гэр одоо тэр энэ төвшүүд нь байна. Яг энэ төвшүүд нь байна. Энэ төвшүүд нь энэ төвшүүд ингээд урдлын одоо ардсан намын мэдээл энэний дундуур ингэж явдаг гудамж байхгүй байгааг та хүн бүгдээрээ харж байна. Энэ гудамжийг болохоор 40 мянгтыг барьс бариад а тэгээ 1160 онд бол яг энэ төв гудамжтай нийлүүлээд ингээд их тайвны үргэлжлөө гэж нэрлсэн байдаг юм За За ингээ 1159 оны зураг тэр 59 онд бол үнэхээр маш юм бүтэн байгуулт хийгдээд одоогийн багт тоо руу одоо бий болж одоо энэ драмын театр буюу тухайн үеийн задуучуудын орд ингээд энэ задуучуудын хөрөнгөөр барьсан юм одоо барилгыг барьж гисэн байдаг. За 1180 оны 84 оны Улаанбаатар хот үнэхээр бид нэр Азийн цагаан дайн ингээд юм хүнд зориулсан а юм амьд хотыг одоо байгуулж чадсан. За ингээ 3 төвдөр оруулаад хотын ингээ төв те маш их ногоон байгууламжтай Ийм одоо Улаанбаатар хотын бид нэр бол ингэж байгуулж чадсан юм аа. За ингээд энэ болохоор 1102 мянгад оны их үеийн одоо зураг байна. Ингээд гэрээ бид нэр сайн харах юм бол багтоору, багтоору хүмүүс л гэр гэж хэлдэг. Гэхдээ бол яг гэрийн хэлбэртэй биш. Энэ бол хуучин яг хүрээ, хүрээ гэсэн зохион байгуулт явж байгаа. Юу гэхээр хүрээ гэдэг бол ингээд зуун хэлбэртэй дунд нь шинийн төрөх орд төргөө байдаг. Уртлан задгаа гэсэн ургашаа харсан байртай гэсэн юм дөрвөн үндсэн одоо шинж байдаг. Тэр шинжүүд бүгдээрээ энэ дэр яг таарна. Багтоору гэдэг хагас төр 2.7 км. Дунд нь шашны төрөнд хоор төргөө байсан бол одоо яг төрийн ордо нь бүгд засгийн газрын ордон уртлынхын хэсэг задгаа. Тэгээд тэр хүрээний үед задгаа тэгсэн дээр 3 үл явж болдог байсан. Даншиг надам цам хайрах а богд иргэдэг шиг хайрд нэг нөгөө богдоо боов хайрд гэж үзгий чинь тэндээ сэтвэлч хийсэн байдаг. За ингээд 1158 онд за байж байгаа. 58 онд одоо энэ дэр яг энэ төв ягаад одоо төв зэнгэл хүрээлэн хийсэн бэ гэхээр урдлын задгаа талбай дээр нь наадам болдог байсан учраас одоо энэ төв зэнгэл хүрээлэн яг урдлын хийгээд ингээд битүү ингээд богдуудаас хойш байгаа хотын төвхөт ингээд ногоон бүс одоо ингээд байгуулаад энгээр нь дамжаа буу гарч ирдэг. Ийм одоо хот байлаа. За дараах нь. За ингээд 2004 оны зураг байна. А яг Улаанбаатар хотын за тэгээд өнөөдөр би бас энэ дээр багсныг юм яриг гэж байна. Одоо ингээд манай найз нар ч юм уу бид нар бүгдээрээ тэгж ярьдаг те. Хаанд байна гэхээр хорооллт байна. Оо би тэгвэл яваад чиг те. Ямар хорол гэдэг бид нар оох тахсуудгүй те. Таксийн дараа хорол юу гэхээр бид нар шууд хорол тавьж өгчдөг те. Тэр Улаанбаатар хотод өнөөдөр хідэн одоо хідэн зүү хорол байгаа шүү дээ. Тэгч бол яг аль хорол гэхгүйгээр тийм үү. Хорол байх гэхээр шууд бид нар хорол тавьдаг чиг ийм одоо бид нар хотод одоо амьдарч байгаа. Энэ бол үнэхээр юм гайхалтай гэж би бол одоо боддог. За тэгээд за байж байгаа урагш нэг Тэгэд манай нэг найз болохоор ингэсэн би нөгөө хороо надруу яриад очиж яриа би ингээд байр авсан одоо байрныхаа найрын чамааг үржин нэг ингээд наа за хаана авсан ингээд хорол тавсан гэхээр аль хорол гэхгүй. Тэгсэн чи битийм аяглаад байсан шүү дээ надаа хийж авахгүй. Гурван дөрөвдөр хорол тавсан гэхгүй. Тэгэхээр яг гурван дөрөв авсан юм уу дөрөв дөрөв авсан юм гэж асахгүй. Эсвэл ингээд дамалсан тийм байр байгаа юм уу те. Тэгээд тэрийг манайгүй өөрөө нөгөө хорол тавс ялахгүй байгаа байхгүй. Тэгээд өргөөгийн хойтолтой гэхээр надад хийж авахгүй. За да. За ингээд Улаанбаатар хотын юм орчин үеийн одоо юм зургууд бай. Тэнгээд юм шүний Улаанбаатар. За ингээд бүгдэнд нь баярлалаа анхаар танд байлаа. Ингээд та хүн бүгдээрээ хотын иргэн юм болсон баг гэж найдчих байна. 